Deportes. Rafa Altramuz, desde el nuevo Estadio Colombino. Cuéntanos. Era la concha tu madre, boludo. Hola, buenas noches. Aquí estamos con el pichichi del partido de hoy. Pablo Caballeroso, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Enhorabuena, porque cinco gracias, goles gracias, de hoy. Estoy contento de haber sido el pichichi hoy del partido, el MVP. Pero no sé, porque la gente está pitando, silbando, están tirando botellas. ¿no? Hombre, no te van a silbar, Pablo, si hemos perdido dos, tres. Ah, anda para allá, boba, anda para allá. Cállate, cállate ya, boludo. Su economía. Paco Morán, infórmanos. La noche viene envuelta de emociones y en las charlas. Que no, chiquillo, Paco Millano, Paco Morán, cojones. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos con el presidente de la federación que nos va a dar las últimas primicias en relación a ahorro económico para este nuevo carnaval. Infórmanos, don Francis. Eh, bien, mira, pues aquí estamos. Hemos intentado hacer un recortito, hemos quitado. Nosotros teníamos 70, 75 grupos y lo que hemos hecho ha sido dejar nada más que 32 para que a la gente le cueste menos las entradas con momotique. Está la cosa chunga, para que me entendáis. Internacional. Continuamos con el sepelio de la reina Isabel II de Inglaterra. Conectamos con nuestro corresponsal Adolfo Estoria Dieta. Buenas noches, compañero. Efectivamente, viene subiendo por la cuesta de las tres caídas después de haber recibido una petalada en la plaza Quintero Baez. Guardamos silencio, vamos a ver qué escuchamos debajo. Quiero ir, señores. Muy bien. A eso es. Izquierda adelante, derecha atrás. No me sérmela, no me sérmela que se le están cayendo los pétalos, mi niño. Tranquilo, tranquilo. Che. Menos paso quiero, menos paso quiero que todavía nos hiede. Tranquilo, tranquilo, mi arma. Ojalá oh, de verdad. Venga ya, hombre, venga ya. Lo que me faltaba, que el sepelio de la reina de Inglaterra lo estemos pagando los onubenses. Si es que esto no puede ser, hombre. Yo, si es que yo no aguanto más. Yo no aguanto más. Primo, ¿dónde andas? No habíamos quedado para contarte el plan. Que ya viene para acá. Me ha buscado el profesional que te dije. Venga, vale, vale, perfecto. Que ya viene. Viene para acá también, ¿no? Ya me quedo más tranquilo, venga. Ahora nos vemos. Venga, vale, vale. ¡Venga! ¡Pues ya has llegado! Aquí va a verse que no hay nadie. ¡Hostia, los cascos! Dios, que me vas a la puerta abajo. Que te he dicho que es contraseña. Hola, buenas noches. ¿Es usted Ricardo? ¿Y tú quién eres? He dicho que sí es usted Ricardo. Sí, o oh, sí, yo soy Ricardo. Pero que tú, ¿quién eres, muchacho? Yo, Carlito. Carlito el pistacho. Carlito el pistacho. Sí, sí. ¿Y tú qué me has dicho? ¿Que viene de parte de Ramón? Sí, vengo de parte de Ramón el Vajilla. ¿Y Ramón no te ha dado la contraseña? <risa> que va, que va. A mí solo me dio una lista de comida y bebida para un picoteo noctámbulo. <risa> ¿Querrás decir nocturno? Pues eso he dicho, noctámbulo. <risa> A ver, yo, pasa, pasa, que ya hablaré yo con mi primo Ramón. Hola, buenas noches. De luego que pronto empezamos ya con estas cosas. Disculpe usted, don Ricardo. ¿Qué pasa, Carlito? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Son cosas mías. Entonces, ¿qué? ¿Mi primo Ramón te ha contado algo? Sí, sí. Que tú ya sabes a lo que viene. Entonces, 50 pavos el día me ha dicho. El de hoy ya está chao. Ah, eso sí, me lo pagan en B, que si no, me quitan la ayuda. La ayuda será por el retraso. Y otra cosita que le voy a decir. Aceitunita comía, huesecito, fuega. Ya me debéis un día. Confirmado, la ayuda es por el retraso. Vaya tela, vaya tela en nota que me ha traído mi primo, que todavía no hemos empezado y que ya me está diciendo que le debo un día. ¡Pues no me está viendo, don Ricardo! ¡Que estoy aquí ya, jugando! Ya verá, cuando venga mi primo Ramón, la que le voy a liar. Vamos a ver. Ey, ¿Tú qué experiencia tienes? ¡Yo! ¡Un montón! ¡Incalculable! ¡Infinita! ¡Venga! Me quedo más tranquilo, ¿eh? Venga, mira, le voy a decir, don Ricardo, la primera fue con siete añitos, en Mazagón, en un chiringuito. Pues sí que empezaste joven. Sí, sí, sí. Además que fui con mi madre. ¿A robar chiringuitos con tu madre? ¡No, Ricardo! Que ahí fue donde conocí la felicidad absoluta. Mi madre me compró un Nicolapi 
¡Qué rico, Ricardo! ¡Qué rico! Esa ha sido la mejor experiencia de mi vida. De las que dejan marcas que nunca se olvidan. ¿Un micolapi? ¿Y? ¿Sí? Eso es porque no has probado el frigopi, ¿eh? Mira, ese niñi que fresquito, eso... Pero no me líes, hombre, Carlito, no me líes. Que yo no te estoy preguntando por experiencia de la vida. ¿Aló? No, yo quiero que me digas tu experiencia profesional, laboral, vamos. Tu experiencia de trabajo. <risa> ¿De esa? Ninguna. Eso sí, Ricardo. Disposición toda la del mundo. Será predisposición. Sí, sí. De las dos, de las dos, Ricardo. <risa> ¿Cómo se nota...? ¿Qué tiene usted, alma de líder? <risa> ¡Hostia! ¡El viejo ni de camera! ¡Qué hombre! Ese seguro que es mi primo, Ramón. Puede ser, puede ser. Contraseña. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez, su padre y cuatro gitanos se van cortando. <risa> ¡Que la sabía! La sabía. Como para darte a ti la contraseña. Si es que ahora todo me cuadra. Primo, ¿tú a quién carajo me has traído? Así que ya, pues ya, pistacito, ¿qué pasa? ¿Que no lo está viendo? Pero vamos. Te voy a decir una cosa. Primero, hola, ¿no? Un poquito de educación, un poquito de cortesía. Eso no son los malos los que te enseña mi tía, ¿eh? Vamos, para sí. nada. Sí, escúchame. ¿Qué problema es el que hay? ¿Qué, qué problema hay? Pero tú no podías haberme traído a alguien más competente. ¿Más competente que el pistacho? Imposible, primo. Eso es imposible. Pero vamos, otra cosa te voy a decir. Tú le tendrás que dar una oportunidad al ¿no? ¿Cómo se nota que tú no conoces a mi pistachito, primo? Hermano, yo no he visto un tío más fiel en mi vida. Pero es que te dije, te dije que necesitaba profesionales para este tipo de planes. Que para aguantar con tú ya te tengo a ti. No sigas faltando, ¿eh? Y vuelvo a lo que te estaba diciendo antes, que yo no he visto un tío más fiel en mi vida, primo. ¿Tú te acuerdas de la serie de la de los años 80? Por supuesto, ¿y quién no? Pero eso aquí viene ahora. Sí, y eso viene totalmente al caso. ¿Tú te acuerdas cuando Asi salva al niño del lago de una muerte catastrófica por ahogamiento en la temporada número 3, capítulo 85, minuto 42? Hombre, para mí no me acuerdo, pero que sigo sin entender por qué me estás diciendo esto. Y ya que tranquilo que hayamos ido a los remato. Lo que te quiero decir con esto es que el pistachito no hubiese dejado ni que ese niño se acercara al lago. Es animado de este hombre. Traicionero, primo. Es traicionero. Es más, vamos. No te fallas de alguna vez, primo. Bueno... Que esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay, ¿eh? Que esto es lo que hay. ¿Qué? Otra vez, ¿no? Otra vez tendré que confiar en ti. Vamos a poner... Tú no me estás viendo bien, ¿eh? Tristecito, mira así. ¡Ah, mi mojote! ¿Está para acá, primo? Pero, si es que estamos por una foto, si este tridente no lo tiene ni el parís ni el rey, chaval. Dejarse de tontería Hola. y vamos a empezar ya. ¡Oh! Menos más, Ricardo. De verdad, es que estaba deseando comenzar. Por lo menos tiene iniciativa, venga, vamos. Eso, venga. Venga. ¿Qué vaya a tomar? ¿Una cervecita o un rioja? Me ha tomado cervecita. Sí. Pero que está hablando de cerveza, mira, hombre. Estas son las cosas que yo te digo que tiene el chaval. Sí. Que yo no había quedado con ustedes para estar aquí de picoteo. No habíamos quedado para contaros el plan. Si sabes te por eso, ¿no, primo? Que mejor plan que este, que yo te lo he dicho, ¿eh? Que mi pistacho es muy buen mandado, que mi pistacho no falla. ¡Hola, mi pistacho! ¡Give me five! ¡Give me five! ¡Give me five! ¡Es que vamos, es que no falla! Carlito, hijo. Ya que estamos, ¿qué es lo que trae? ¡Uy! ¡Uy! ¡Viga, qué canto! ¡Viga! ¡Viga! ¡Lo hizo de Pamplona! Eso está Murcia, eso es típico. Está muy hueco. ¡Viga, viga! ¡Qué es su manchego! Pues el de Galicia, le va a cada día, ¿eh? ¡Ah! ¡Viga, viga! ¡Está muy hueco! ¡Ah! ¡Viga, viga, viga! ¡Viga, viga! ¡Jabón de jabón! ¡Está primado! Sabes que yo no guardo para mentir, yo no sé por dónde caes. Anda, madre, ya está ahí, dale, anda. Y una cosita que no podía faltar, que esto es pecado no cometerlo. 
unos dulcecitos del Dios. Uh, esto para mí es mi religión. Bocati di cardinali. Para que después tú te quejes. Mejor lo quieres, te busca un sabor, le ha servicio y hasta con idioma. Es que después dice que yo le llevo la contraria por esto, pitacito. Además, que a esto no le puedes decir que no, Ricardo. A ver, escúchame los dos muy bien. Ah, vale. A partir de ahora, mi primo ni Ricardo. Me vais a llamar maestro. Vale, primo. Que no, Ramón. Primo, no. ¡Ha dicho do docente! ¿Para qué está hablando así que yo? Ha dicho maestro. No te A ver, pues ha dicho. Callarse. Como os he dicho, yo soy el maestro. Sí. ¿Eh? Carlito, mira, tú a partir de ahora, tú vas a ser al jaraque. ¡Toma ya! Y Ramón, a partir de ahora, será Corrales. Y esos van a ser nuestros nombres en clave. ¡Qué guay, Ramón! ¡Aljagaque y cojale! Sí, ya me he enterado, si no hace falta que me lo diga dos veces. Estás hablando, chiquillo. Es que de verdad, primo, que tú no tienes ni idea, ¿eh? ¡Es verdad! ¿Ninguna? Es que no tiene ni idea. ¿Cómo que no tengo ni idea? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Corrales? ¿Corrales? ¡Corrales! ¿Corrales? ¡Hostia! Me sangrará hasta los oídos, me suena fatal, vamos. Mira, te voy a decir una cosita. Lo primero, que tú ya no estás delatando. Estoy diciendo directamente que somos de Huelva. A ver, ¿y eso por qué? Vamos a ver, primo, a Jaraque y Corrales. No vamos a ser de Pamplona, que está en Suiza. Vamos a ver. ¡Hostia! ¡Cogale! ¡Cogale, qué guay! Voy a escuchar un momentito una sesión del Digi Carpi. No me molesta ni nada, ¿eh? Y lo segundo, otra cosa que te digo. Pues ya podía haber escogido otros nombres, yo qué sé. De E, E, U, uh, que allí hay un montón. Y son muy bonitos y exóticos. Bueno, como hay un montón, no hay un montón, pues dime como cuáles. Mira, tú, por ejemplo, al pistachito le podía haber puesto. Ah, no hay un montón, no hay un montón. ¡Ah, sí, sí, a ti! ¡Oh! ¡Ay! ¿De qué te ríes? ¿Te me está visto con peli de crecido? Sí, sí, Nati. Sí, sí, Nati no vale, hombre, eso no es un nombre ni nada. Con eso no contesta nadie. Sí, sí, Nati no vale. ¿Pero que no? ¿Qué no? ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Sí, sí, Nati! ¡Eh! Si es que está, mire, si es que tiene toda la cara de sí, sí, Nati, chiquillo, ¿eh? ¡Qué nombre que usted está ahí con pinchado! ¡Que estaba con el Digi Carpi, liado, oiga, que no! Que no, hombre, que no. Entonces, ¿a ti cómo te ponemos, eh? Cincinnati a él. ¿Y a ti qué te ponemos? ¿Milwaukee? ¿Milwaukee? ¡Hostia! ¿Milwaukee yo? <risa> si esa es una herramienta, chiquillo, ¿qué estás hablando? Yo, por ejemplo, sería un nombre como... New Orleans. Que es que se me llena la boca hasta de decirlo, mira. New Orleans. Pruébalo tú, que convéncete, ¿vale? Ah, lo voy a probar yo. New Orleans. Pero vamos a ver, chiquillo, con un poquito más de énfasis, ¿no? ¿Más? Algo. Bueno, venga. New Orleans. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo puedo yo! ¡Lo puedo yo! Sorpréndeme, yo. ¡Venga, ahí! ¡New Orleans! ¡Pero es el hijo de amigo! ¿Qué te pasa? Así que... Vamos a ver, echarme una manita bien ustedes con esta gente, porque es que no se enteran. Y nos vamos a marcar un New Orleans a la de tres. Por favor, no me deis más momento. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡New Orleans! Si es que van dos sostenidos, si es que suena bonito, hijo. Que he dicho que no, Corrales y Aljaraque. Y se acabó. Pero vamos a ver, primo, que si no te ha gustado esa opción, hay muchas más, ¿eh? Pero vamos, que tú verás, para eso tú eres el maestro. Basta ya, que he dicho que no. Además, que aquí todo tiene un porqué. ¿Cómo estáis con la originalidad? Que vamos a cantar los cuplés. ¡Lo sabía! ¡Los cuplés! ¡Lo sabía! Julio, no. Maestro. ¡Vámonos! Estando con el pistacho... Estando con el pistacho los otros días tocó lo caos. Quería fumarse un cigarro de los que te dejan todo lado. Tenía papel mesero pero faltaba algo esencial. Buscando por todo el barrio alguna china para ligar. Y no podía encontrar solución a ese problema. Por más que buscaba y llamaba, nada encontró. Y mira tú que al final 
una pudo encontrar. La china se llama Li y es la dueña del bazar. Este año en el concurso habrá más seguridad y para que nada pase os vamos a callear. Si el estribillo te suena, eso es muy coherente. Se lo hemos robado a la fopa como buenos delincuentes. Como buenos delincuentes. Viajando por mi provincia. Viajando por mi provincia que a mí me tiene tu enamorado. Empezamos por la sierra Jamón y queso hemos comprado. Quería comprar vinitos en el condado, los fui a buscar. Paseando por sus viñedos con esas uvas de calidad. Y no podían faltar las gambas de la costa de mi Huelva. Y un paseíto en el conquero viendo yo el atardecer. Mi huelva bonita es de la cabeza a los pies. Que las balsas de fofollezos me huelen hasta bien. Si prisa no tengo y tarde no es. Pa' coser, pa' coser, pa' coser. Si prisa no tengo y tarde no es. Pa' coser, pa' coser, pa' coser. Si prisa no tengo y tarde no es. Pa' coser, pa' coser, pa' coser. Si el estribillo te suena, eso es muy coherente. Se lo hemos robado a Fali como buenos delincuentes. Como buenos delincuentes. ¡Agua que subo, jamón! Bueno, señores, dejarse ya de historia, que os voy a contar el plan Bellavista. De ahí vienen vuestros nombres en clave, de Aljaraque y Corrales. ¡Lo sabía! ¿Tú qué vas? Me quiero callar la boca, ¿eh? Es que claro, es que mi niño lo sabe. Una enciclopedia de 20 tomas. ¿No te traía a ti aquí en malo alguna vez? ¿Eh? ¿Cuándo me ha fallado a ti, primo? Estás pesadete, primo, ¿eh? Estás pesadete. A ver, por favor. Prestad mucha atención, que está todo milimétricamente diseñado y organizado, como podéis ver. A ver, tú, Carlito, sí. que diga a Araque. Sí. A ver, tú. No te preocupes, docente. No te preocupes. No te preocupes. O tú eras con Vale. ¡No! No te preocupes, docente, es que es fácil equivocarse. Con Gale, le has dicho tú a tu primo. Yo soy a Araque. Pero vamos, que a todo esto, que es que es normal. ¿No ve que están los dos uno al lado del otro? Eso para los de la capital, el mismo pueblo es. ¿A que sí, Ramón? Para nada, lo separa claramente el Burger King. A ver, ¿no? callarse ya, si es que me tenéis liado, no sé ni qué nombre os he puesto a cada uno. No, es que mira, acá te lo dije antes. Cincinnati, New Orleans. Pero vamos, que tú no me se cuenta a mí, que de verdad, de verdad, de verdad, ¿cómo vamos a acabar? A ver, cállate la boca ya, Corrales. Vamos a ver, al Jaraque. Sí. Por lo que veo, Corrales no te ha contado nada del plan. ¿Y se lo ha contado? ¡Que no, que no! A mí solo me dio una lista de comida y bebida para el picoteo. Pero tu comadre está mentirosa. Te lo conté en casa de tu abuela, tomándole un cafelito y una galletita de dinosaurio. ¡Uh! ¡Que no, que no, que son mentiras, lo sé! Que me ha quedado claro. Que no te has contado. No, vamos, es que no le has contado nada. Así ah. que mira, a Jaraque, para ponerte en contexto, sí. debes saber que vamos a robar en un banco. ¿En un banco? Sí, sí, en un banco. No, no, en un banco no, ¿eh? ¿Cómo que no? ¡Que no, que no! ¡Que yo tengo dignidad! ¿Cómo voy a robarle a unos ancianos pensionistas? Además, para que sea el banco de la plazoleta de mi barrio, que allí el hombre se sienta todas las mañanas y mi abuela pugue a tomar el aire. Como me hagáis robarle a mi abuela, es que no tenéis corazón. Estas son las cositas que tiene el muchacho. ¿Se lo dice tú o se lo digo yo? Te lo traigo. Yo respondo por él. Espérate un momentito. Vamos a ver, pistazo. ¿Qué pasa? Que yo nada más que te he dejado terminar, para que hiciera ridículo delante de toda esta gente, ¿eh? Ajá. 
Te voy a explicar de una forma que tú lo entiendas. Sí. ¿Tú te acuerdas de la película Torrente 5? ¡Ah! Esta que decía, ¿qué pasa, chaval? Y nos hacemos una... Sí. No, ya decía aquí pajilla. No se puede. La catracada en un casino, hija. Ah, sí, sí, eso también la he visto. Pues ya está. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero en un banco de verdad, donde la gente guarda el dinerito. No en un banco de senta. Yo sería incapaz de robar a tu abuela Puri, ¿eh? Ya decía yo, yo no, ¿eh? ya decía yo que me extrañaba. Que por fin vas a poder cumplir el sueño de toda tu vida, Pistacho. No. Sí. ¡Mi sueño, cogele! Te vas a poder comprar la Derby Variant y meterle un yazurito. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¿Os queréis callar de una vez, por Dios, y dejarme explicaros el plan? No vamos a robar en ningún banco de una plazoleta. Ya me la ha dicho, cojale. Claramente. Ni esto va a ser un atraco a lo grande. Y mucho menos con ustedes dos. Escúchame, pues, como siga faltando, llama a tu madre, ¿eh? Está pasando ya hoy, ¿eh? Ya está aquí. Pero... Ja, pero un momento, docente. Es que aquí la cosa cambia mucho. Ay. Esto no va a favor de los derechos de los trabajadores. Pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? ¿Qué derecho ni derecho? Pero si no has trabajado en tu vida. Y el dinero me lo has pedido en vez para que no te quiten la ayuda. Que no, que no. Que esto de nuevo lo tenemos que negociar. Si no, como a lo Messi, ¿eh? Que te envío un bugofá. Además, que a mí nadie me dijo que tú venías a robar y yo no soy un delincuente. Que tú no eres un delincuente, pista así. Si tú le robas hasta las canicas a los niños en el parque, ¿eh? Sí, y los trompos, pero eso es justo. Y yo que me estás dejando fatal delante de mi primo, ¿eh? Que yo te traía de la mano. Que somos inseparables, que te busca otro trabajo, que somos como Marco y su mono. Tú eres mi mono y yo sí tu Marco. Pero que me vayas a hacer esto delante de él, ¿eh? ¡Qué bojamón! Es que, 50 pavos el día, yo sé que no soy oficial. Pero... Ni pero ni manzana, hombre. Que yo, es que tú eres un avaro, es que te lo quiere llevar. Todo, pero todo. La paga por un lado. ¡Es mía! No es tuya, como para quitarte la viéndote. Ah, ah. La pensión de tu padre por otro. ¡Me pertenece! No te va a pertenecer. Si tu padre lleva 10 años muerto, pistacho. Es que eres una... Eres peor que el alcalde de Huelva. Que quiere ganar hasta el premio del carnaval. 50 euros al día está muy bien pagado, compadre. Vaya, vaya, vaya la que me estáis dando. Cállate la boca ya, primo. ¡Primo, no, docente! ¡A mí sus ale! A ver, Carlito. ¡De Carlito no! ¡Cincinnati! Me lo doy entera. A ver, Ajaraque, cuéntame tú qué es lo que quieres. Como te he dicho, docente, 50 pavos el día me parecen una miseria. 50, vamos, 50. Mis nuevas condiciones son las siguientes. Uno, un bono de dentusa para todo el mes del atraco. Dos, un todo incluido en el mejor hotel de toda Andalucía. ¿Y ese qué hotel es? Hombre, por supuesto, el hotel Marina. Tú ya te lo estás dando muy inteligente. Si Marina no está en Valencia, hijo. Ese no. El de enfrente de la cárcel antigua. ¡Ah! <risa> ¡Eh! Y con pulserita, ¿eh? Que si no, no cuenta. Ah, por lo menos humilde el muchacho. <risa> ¡Después! Será tres. Pues eso he dicho. ¡Después! Como bien deja claro el Estatuto Autonómico de Atacadores Oficiales de la Junta de Andalucía, yo no te abajo por menos del sueldo mínimo inter... Este es profesional arrancado de mí que nos van aquí... ¿Y eso cuánto dinero es? Por 53 euros con 85 centavos. Bueno, espérate, por 3 euros con... Eres un rata, que yo que eso no es ni un paquete de American Legends, pistacho, por Dios, hombre. Ya, pero es que el tabaco está muy cago y yo fumo mucho, cojones. A ver, mira, mira, ahora aquí. Te acepto las condiciones. ¡Toma ya! ¡Lo sabía, docente! ¿Pero cómo que docente? Yo no te he dicho que me llames maestro. ¿O eso he dicho? ¿Docente? Que no, que me llames maestro. Pero si es lo mismo, docente, ¿qué más te da? Que no, maestro. ¡Ojú! ¡Qué tío más pesado! Vale, maestro. Yo, primo, eso es muy por allá, ¿eh? ¿Qué está pasando, eh? A ver, está solucionado tu problemita, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, por favor, ¿podemos continuar? Como tú quieras. El atraco lo vamos a realizar en la banca que está al lado del Teatro de Huelva. Pero... ¿Esa qué banca es, ticha? Pues yo no te he dicho que me llames maestro. ¡Es lo mismo, pego en inglés! Se me llega a al principio que se va a tener idioma. ¿Ves? ¿Está clara? Eh? Además, que lo importante es saber qué banca es. ¡La banca Paloma! ¡Oh! ¡Viva la banca Paloma! ¡Viva la banca Paloma! A ver. Nada, ser ridículo ya, hijo. No te da vergüenza. A mí no. No, ya lo ves. A ver, 
El atraco lo vamos a realizar el día 30 de febrero. ¡Lo sabía! ¿Qué vas a ver, chiquillo? Que febrero nomás que tiene 28 días. ¿Qué estás eso, eh? A ver, bien, corrale, bien. Si yo lo he hecho para ver si estaba ahí atento. Ahora escuchadme bien. El atraco lo vamos a realizar el día 10 de febrero, a las 8 de la mañana. Así que a las 8 menos cuarto os quiero a los dos en la puerta de la banca Paloma. Allí está el tío. Allí está el tío. Que yo vaya antes. Porque quizá yo va adelante y a las seis de la mañana estoy yo allí ya. ¡Ah, pues yo también! Oh, bendito, espérate, que por aquí lleva problemas, ¿eh? ¿Qué problema? A ver, ¿todo eso te lo ha pensado bien? ¿eh? Hombre, por supuesto. <risa> por supuesto, dice. ¿De dónde has sacado tú la fecha y la hora? Eso hace mucho tiempo que... Eh, ni mucho tiempo ni nada. Lo primero, el día 10, como se falta, mira cómo viene, que te falta calle, hijo. Se nota, se nota. El día 9, a las 23.59, ya está todo el mundo haciendo cola los cajeros para sacar por dinerito. Claro. claro, por eso mismo. Eh, ni eso mismo ni nada. Y lo segundo, las 8 de la mañana. Eso es inhumano, primo. Ni que tuviera yo que sacar eso, hombre. Ni yo, ni yo, ¿eh? A ver, corrales, te voy a explicar. Que no me expliquen nada. Aparte, cualquier atracado que se viste por los pies no entra en faena sin meterse un buen desayuno entre peso y espalda. ¿Te quiere esperar? Que no me espero, primo, que yo antes de las 11 AM no soy persona. Que a no... ver. ¡Del pigón, del pigón! Una pagadita en los maestres, yo lo veo. ¿Castellana? Jamón. Además, que es que yo no lo entiendo, de verdad. Las 8 de la mañana. Tan temprano, ¿para qué? Es que de verdad, maestro, lo tiene que explicar. Pero si es que no calláis, si no calláis, por Dios, no me dejáis que lo explique. Vaya, vaya dúo más pedante. Si soy peor que Pimpinela. A ver. El camión del dinero llega a las 7 de la mañana para reponer el banco. Precisamente por lo que tú decías, Corrales. Los pensionistas lo dejan vacío esa misma noche. Si esperamos a las 11 de la mañana que tú vengas de desayunar, el banco estará vacío de nuevo y fracasaremos. ¡Lo sabía! Lo que sí tienes que saber es que ese día y a esa hora solo van a estar en el banco un seguridad que está a punto de jubilar y la directora. Tú, no. Corrales, ¿Eh? mira, tú te vas a encargar de neutralizar a la seguridad oh, uh. y al jaraque se encargará de la directora. Para que no ah, pase pero, el pero, 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 Perdona que te corte, pero es que va a error, otra vez error, ¿eh? Espera, vamos a ver. Lo primero, el pistachito se tendría que encargar de un neutralizar seguridad. ¿Y dónde tú lo ves con este cuerpo que tiene de limpiar macarrones por dentro? Esto es una máquina de matar, ¿eh? Se ha visto todas las del Sakisha. Hazle una de ellos. Hazle ahí un Mortal Kombat. Un Ten cuidado, no vaya a ser que te salpique. Un Mortal Kombat. ¡Ahí voy, jamón! ¡Onda vida! Eso es de Dragon Ball, chiquillo. Aparte, como ya estamos hartos de hablar, en todo caso sería un came, came la audión. ¿Vale? Perdona, Ramón, es que hay mucha gente aquí. Cabería hasta la madre. Y me he puesto nervioso. Ahora sí, ¿eh? Venga, vamos ya. A ver, de verdad. Un Mortal Kombat. Un Mortal Kombat. Fatal y pinta, ¿eh? ¡Para! ¡Ay, Ayuque! Ayuque en tu puta madre. Me estás solo, Ayuque. A ver, primo. Escúchame, que tampoco te preocupes, que yo me encargo de la directora. Aparte que a mí se me da mucho mejor la fémina. Tú no estás viendo este cuerpo escandinavo que yo tengo. Aparte, te digo otra cosa. Yo cuando te falla a ti, primo, ¿cuándo? A ver, ¿qué piense? Siempre, siempre. Precisamente por eso. Cuestión de probabilidades. Son matemática pura. Está más cerca de acierto que el error, primo. <risa> Mira, lo haremos así. Pero no os admito ni un cambio más. Al Jaraque se encarga de seguridad y Corrales de la directora. Mientras tanto, yo me encargaré de abrir la caja fuerte. ¿Me habrás traído la réplica de la caja que te encargué? ¿Por qué me toma? Te fallaste alguna vez. ¿eh? Eso sí, te la traía a escala 1 100. ¿Eso cómo es? Pues es que yo cien veces más chica, nunca te ha regalado un cochecito. A mí sí, a mí me ha regalado un cochecito cuando sí. Pero esto es de última tecnología. De última tecnología, primo. Es más, esta es una caja en mi hueso. Miles y miles de películas mamadas. Esa misma que tú estás viendo ahí es la que salía, la del bueno, el feo y el malo. ¡Sí! ¡Yo lo he visto en el canal tú! ¿Lo has visto, eh? ¿Pero qué es lo que me ha traído? Por Dios, ¿tú qué es lo que es? Díselo. Ah, primo, yo lo voy a pedir por internet y es lo que me trae el spray. Pero es que la foto es más grande, que tampoco es problema mío. Mira, vamos a dejarlo y que salga el sol por donde quiera. ¡Lo sabía! ¿Sabe? Pero eso sí. Por favor, vamos a comernos los dulces. Antes que se haga de día. Hoy la bandeja esta de papá. 
Yo te había comido un tosilito de cielo, que es el que le gustaba a mi abuela. Pero es que ese es el que me iba a comer yo. No, papá, aguanta, pues no me lo ofrecido, nada más. ¿Para qué has hecho ya, chiquillo? No, no, no. Yo no te la como con la hambre que tengo. Nada, te di un pistolín para ti, igual. Está bueno, está esto, ¿no? ¡Claro! Sueña contigo, y que me has dado los dulces de Dios y me han dejado una moral. Es que para un muelle, mira cómo se muere mi niño, mira. ¡Pero vamos! ¡Ey, ya te aguantas! ¡Que pasa la prenda! Y va ofreciendo de posto a todo el mundo, te ha quedado en el tuyo, ¿qué es? ¡Ey! ¡Ah, pues te voy, eh! ¡Por cierto! Una cosita que te iba a comentar, maestro. Que nos ha contado todo el plan, pero no nos ha dicho cómo tenemos que ir vestidos. ¡Uh! Al final me vas a tener que agradecer que haya traído el pistacho. Mira. Ja. Mira, por una vez en tu vida, la razón te voy a dar. Ponle mi pistacho a mi brazo, ven mi pistacho y dame un abrazo. Ya no hago un abrazo que llevo... Un momento, dos... vamos, un momento. Ponle mi pistacho que llevo dos años sin abrazarte con la tontería del COVID, oh. ¡Ay! La verdad, hijo. ¿Qué tal no te ha quedado, padre? Sí, aquí, sí, aquí. ¡Yo! 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 A ver, mira. Corrales, al jaraque, esto es muy fácil. Tenéis que venir con un mono rojo de trabajo y careta de Dioni. Repito, mono rojo de trabajo y careta de Dioni. ¿Os ha quedado todo claro o no? Como ese Dioni que fuese es ingeniería. Mono rojo de trabajo y careta del Dioni, lo yo. ¿Y tú, lo tienes claro? Sí, sí, maestro, sí, mira. Mono rojo de trabajo y careta de Dioni. Vamos, no te preocupes que yo a usted no le fallo. Ya tenga yo que darle la vuelta al mundo en 80 días como Willy Fox, que ahí estoy yo. Está hablando tú de Willy Fox. En esta pareja el Willy Fox siempre he sido yo, ¿eh? Tú en todo caso serás rigodón. Es más, si tú no has salido de tu barrio en tu vida, faltan más. Ah, ¡Una vez! ¿Eh? Cuando fuiste con el coño a la mina de Río Tinto y te llevaste hasta el pasaporte. Inculto, mira. A ver, callarse ya. Que otra cosa, lo más importante, yo aquí tengo que comentar. Hola. Que hasta aquí por hoy nuestra actuación va a llegar. Y si queréis vernos semifinal, decirle al jurado que nos pase a la semifinal. Por favor. ¡Dale yo puntito! ¡Dale yo puntito! ¡Dale hasta el rubio! Este cuarteto ha terminado y ya se van, ya se van, ya se van, van, van. Tened cuidado con la cartera, no la vayamos a robar. Este cuarteto ha terminado y ya se van, ya se van, ya se van, 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 van. Tened cuidado con la cartera.